ये वो लोग हैं जिनसे हम निरोग हैं ये वो लोग हैं जिनसे हम निरोग सेवा का व्रत लिया इन्होंने जीवन अपना दिया इन्होंने हमें है इन पर अभिमान इनको हम करते हैं प्रणाम ये वो लोग हैं जिनसे हम निरोग हैं कस्बा कस्बा गांव शहर सुबह शाम या दोपहर चाहे जितनी बड़ी बीमारी सबसे लड़ने की तैयारी ये वो लोग हैं जिनसे हम निरोग हैं सबका इलाज सबकी दवा हो परिवर्तन की नई हवा हो देश विकास का उपलक्ष्य है ये संपूर्ण स्वास्थ्य का लक्ष्य है ये ये वो लोग हैं जिनसे हम निरोग हैं जिनसे हम निरोग हैं नमस्कार मैं हूं अमिताभ बच्चन एनडीटीवी डेटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया के नवे सीजन के ग्रैंड फिलाने में आप सब लोगों का स्वागत इस वर्ष हमने एक लक्ष्य चुना था लक्ष्य संपूर्ण स्वास्थ्य का वो लक्ष्य जिसका देश के संपूर्ण विकास से भी वास्ता है एक धरती एक स्वास्थ्य का लक्ष्य सबके लिए इलाज से जुड़ी सुविधाएं मुहैया कराने का लक्ष्य ये आसान काम नहीं था सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कोई पीछे न छूट तो हमने कोशिश की कि हर किसी तक पहुंचे जो गरीब हैं जो साधनहीन हैं जो अपने स्वास्थ्य पर बहुत पैसे खर्च नहीं कर सकते जो दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे हैं उन तक भी जाए उनकी कहानियां आप तक पहुंचाएं। दो साल पहले हमने कोविड को परास्त किया लेकिन अब भी कई बीमारियों की चुनौतियां बची हुई हैं डायरिया हो दूसरी संक्रामक बीमारियां हो टीबी हो कैंसर हो इन सब से लड़ना है हर तरह की बीमारी का इलाज करना है यह काम अकेले नहीं हो सकता था इसमें हमारी मदद की इस देश के महान डॉक्टरों ने जिन्होंने अपना सब कुछ दूसरों की सेवा और सहायता में समर्पित कर दिया ये डॉक्टर दूर दूर जाकर काम करते रहे देश ने इन्हें सम्मानित भी किया ये तमाम डॉक्टर पद्म सम्मानों से सम्मानित हैं पद्मश्री से लेकर के पद्म भूषण तक आज हमारे बीच ऐसे कई विशिष्ट मेहमान हैं वो डॉक्टर जिन्होंने लगातार संपूर्ण स्वास्थ्य के लक्ष्य के लिए काम किया है ये अवसर उनके सम्मान का भी है और उनसे बहुत कुछ सीखने समझने का भी खासकर आज जब एनडीटीवी डेटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया अपने दसवें साल में कदम रखने जा रहा है तो क्या काम बाकी है चुनौतियां कहां हैं हमने एक देश के रूप में इस लक्ष्य की चुनौतियां पहचानी हैं और इस कार्य में जो बाधाएं आई हैं उन्हें पूरा करने का प्रयत्न किया तो हम उम्मीद करते हैं कि इन वर्षों में हुई ये छोटी सी क्रांति दूर तक रास्ता दिखाती रहे बहुत बहुत धन्यवाद आपका नौ साल पहले भारत का सबसे भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क और भारत ही नहीं विश्व की सबसे भरोसेमंद हाइजीन ब्रांड एक साथ आए और इस साझेदारी में हमको एक और साथी मिला नौ साल से सिल्वर स्क्रीन के ही सुपरस्टार नहीं लेकिन सुपरस्टार ऑफ सोशल कॉजेस अमिताभ बच्चन भी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े और जब इन तीनों लोगों का तीनों संस्थानों का एक संगम हुआ तो नौ साल तक एक कार्यक्रम चला है एक लक्ष्य के साथ जिसे कहते हैं लक्ष्य संपूर्ण स्वास्थ्य का बनेगा स्वस्थ इंडिया नौ साल बाद 
चौबीस मिलियन बच्चे आठ राज्यों में भारत के वो एक हाइजीन करिकुलम में शामिल हुए हैं जिसकी वजह से देर इज अ मैसिव शिफ्ट इन बिहेवियर रिगार्डिंग हाइजीन अवेयरनेस एंड प्रैक्टिस ये इस मुहिम की एक बहुत बड़ी उपलब्धि देव बीन एन अरे ऑफ इनोवेशन लाइक हाइजीन प्ले पार्क हाइजीन ओलम्पियाड हाइजीन म्यूजिक एल्बम हाइजीन पार्लियामेंट्स एज वेल एज हाइजीन कॉमिक बुक्स क्योंकि बच्चों से अगर आपको सरोकार रखना है तो कॉमिक बुक्स एक अच्छा माध्यम है मेरे साथ मेरी सहयोगी अंबिका सिंह भी थैंक यू संकेत हाइजीन प्रोटेक्ट द राइट टू गुड हेल्थ द राइट टू हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट एंड एट द कोर ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स and that is why the entity we detail banega swasthya campaign along with our campaign ambassador amita bachan is committed to building a healthier nation lakshya sampurna swasthika mr bachan has already given our guest today an introduction it is rare to have such a gathering of accomplished doctors each of whom has won public acclaim and been honored by the government for what they have done to improve healthcare in india let me introduce them to you we have with us dr nageshwar reddy Padmashri 2002 and Padma Bhushan 2016 he's a gastroenterologist Dr Neelam Clare Padma Bhushan 2014 she's a neonatologist Dr Indra Chakravarti Padmashri 2014 she's a public health specialist we also have with us Dr Pravin Chandra Padmashri 2016 and he's a cardiologist Dr Ravi Kanan Padmashri 2020 and he's an oncologist Dr Dhananjay Devakar Sardev Padmashri 2021 and he's a hematologist and lastly we have Dr Veer Swami Seshaya Padmashri 2022 and he's a diabetologist thank you so much doctors for joining us today ji bilkul aur jis tarike se meri sahyogi ambika ne yahan par swagat kiya hai ye sab wo doctors hain jinhone apne aap ko samarpit kiya hai isi laksh ke liye sampurn swasth ke liye aur jaise ki humne abhi thodi der pehle aapko bataya ye muhim 9 saal tak chali hai और ये पूरा नहीं हो सकता था एक तो होती है एक कंपनी से आपकी पार्टनरशिप और एक होती है आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट रवि भटनागर जो कि यहाँ पर हमारे साथ हैं डेटॉल से रवि भटनागर आपको ये बता दें कि ये डायरेक्टर हैं एक्सटर्नल अफेयर्स एंड पार्टनरशिप्स एसओए ओ कंपनी के और पिछले नौ साल में ये जो मुहिम हुई है इसको ज़मीन तक उतारना और इसको ले करके काम करना ये रवि और उनकी टीम ने डेटॉल के लिए किया है रैकेट के लिए किया है आपका बहुत बहुत स्वागत रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए तो इंदिरा जी आपको प्रणाम करता हूँ और सबसे पहले स्वागत आपका और एक बार फिर आपका सहयोग जो है वो इतने सालों से हमको मिलता रहा है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं एक प्रश्न जो कि आमतौर पर उठता है वो ये है कि आप जो हैं वो पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं आप एकदम विद्वान हैं उसमें और ये जो कैंपेन है हमारा किस हद तक आपने इसमें काम किया है क्या परिवर्तन हुआ है और किस तरफ हम जा रहे हैं किस दिशा में जा रहे हैं पब्लिक हेल्थ को लेकर के आई थिंक दिस कॉम्बिनेशन ऑफ योर लीडरशिप विथ रैकेट एंड विद एन डी टी वी ज्वाइनिंग इन सर दिस इज एक्चुअली रेज द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉट हाइजीन वाटर सैनिटेशन एनवायरमेंट एज सच इज ऑन हेल्थ from the public health perspective sir we feel that prevention is the main thing and cure it cure comes later on once a disease sets in but this program what to for that how important are the preventive factors that if you don't have hygiene if you don't have a safe environment around you the disease is going to go up mm. and the disease goes up that's a huge problem in every way sir so that this journey that has been done under your leadership your unequivocal support to human mankind has been a great journey sir and this coming of uh, the ndtv and the racket and you together i think that has been the most positive thing and i think it has also impacted on several government programs new government programs has been initiated uh, possibly based on the ideas that came out of this program you know there is the concept as you just described very eloquently uh, how uh, these programs uh, develop some kind of sense within the people um what i would just like to know is there a practical approach to it also where whatever is being seen or shown or educated can there be something practical that can be done if somebody were to practically go and show them bhai sahab ye jo aap jagah saaf kar rahe hain ye is tarah theek se saaf nahi ho raha hai ya ye jo aap gandagi phek rahe hain ye kahan ja rahe hain aur 
इत्यादि इस तरह की चीज़ें अगर कोई प्रैक्टिकल सेवरल सपोर्टिव प्रोग्राम्स like the zero net zaidia program the school education program there have been several programs uh, the birds and bees program several programs uh, based on the objective that was mentioned in this journey has been taken up by the same group many government of india programs has also been initiated completed going on i think swachh bharat was a very important program which was based on it we have swachh bharat 1 yeah. uh, for sanitation which you are very closely involved sir so then we have now swachh bharat 2 which is garbage management um, we also have the jal jeevan mission where water is going to everyone so all these are programs are extremely important health wise they are environmental programs yeah. but i think eventually but the, what you mentioned right in the beginning sir the grassroots level importance is hygiene yeah. all these are given as a, as a government input but basically hygiene is what the people have to follow themselves i just feel that for every individual yes we must be conscious about that how wonderful if another individual which has got nothing to do with what is happening yeah. should go out and become an example kai baar aisa hota hai sadak pe kuch gir gaya to ye hamara nahi yaar ye uska wo uthayega aur agar hum usko ja kar ke utha lenge to kai ek udaharan ban jata hai example sadak pe kai baar hum dekhte hain pada hua हम कहते हैं यार इसको साफ आप उठाओ क्या अरे साहब वो तो आएगा ना गार्बेज वाला वो ले जाएगा भाई साहब अगर आप उठा करके उसको रख देंगे बिकम अ वंडरफुल एग्जांपल फॉर अदर्स टू फॉलो सूट and yes. i just feel you know i don't know how you feel about it you absolutely right because an example is the best way to learn even taking forward but just going to what indira ji said about hygiene just going back to that uh, dr reddy you know you're only the third uh, gastroenterologist to be awarded the padma shri and Padma Bhushan, sorry, and for multiple reason, you know, when we talk about gastro infections, there are various reasons. Where does hygiene come in? Since we're talking about hygiene, where does that come in? And we just saw a solution on the report, like you know, when diarrhea kits were given. How important is hygiene when it comes to gut health, to gastro infections? Yeah, thank you, thank you for inviting me here. I think we now know that uh, all our health actually depends on the gut, and not just our gut, but the bacteria in the gut. Mm. 90% of us is bacteria only 10% is our human cells this 90% of the bacteria are actually controlling everything your sugar status your cardiac status your mental status everything and in human beings we have a large diversity of these bacteria so we have good bacteria and bad bacteria whenever the balance between bad and good bacteria changes mm -hmm. our health is affected only in recent years we have come to know this because we have technology to check all the millions of bacteria that are there in the mm -hmm. gut and when we check this we find some very startling examples of what is happening you know even diabetes is produced because of the bacteria the cardiac disease because of bacteria so you can imagine when the bacterial diversity comes down because of infection and so on we suffer from ill health and this bacterial diversity in our country varies from different regions we have done a lot of studies and we have seen that it's best in certain regions where people are following hygiene mm -hmm. proper diet and so on In fact, if you don't do this, if you take frequent antibiotics for diarrhea and so on, your bacterial diversity goes down, mm -hmm. and you suffer all the ill health. This is this is very important to know. In fact, we have a very small experiment which we did. We we adapted about 20 villages, where we started for last 10 years. We're following up these individuals, gave them safe, protected water, gave them toilet hygiene, told them about toilet hygiene, and changed the food habits to more fiber food, vegetarian. And last 10 years. all the diarrheas infective diarrheas have disappeared from that region the overall metabolic health of these people have improved they no longer have this other cardiac other issues cardiac metabolic problems all come down yeah. very clear demonstration that our gut is central the bacteria in the gut controls all our metabolic process and therefore gut hygiene which means washing hands and so on and this campaign i think has done a lot in terms of changing the gut hygiene i think you know just telling people just cleaning their hands and then actually implementing this in the in a daily uh, at uh, the grassroots level has made a lot of difference i think these interventions are very simple interventions you don't have to be very technological here simple interventions are sufficient hmm. to actually change the gut hygiene the gut bacteria and our health okay ek sawal main dr clair se puchna chahta hu dr clair uh, नवजात शिशु में जो मृत्यु दर है वो भले ही हिंदुस्तान में बहुत ही तेज़ी से कम हुआ है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है लेकिन हमने ये भी देखा है कि अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव की वजह से बहुत दिक्कतें आती हैं 
न्योनेटल मोर्टैलिटी जो है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है ऐसे में ये माना जाता है कि पहले जो 28 दिन हैं उसमें जिस तरीके का केयर होगा वो बहुत ज़रूरी होता है मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से एक सिस्टम डेवलप किया जाए कि सर्वाइवल रेट बढ़े और हाइजीन साफ सफाई कितना अहम भूमिका निभाती है India still has something like 25 million births every year like we make one mini australia every year <laughs> and uh, yeah so one mini australia every year yes so uh, uh yes over the years if we look at the millennium development goal which was from 2010 to 2015 we brought down the neonatal mortality rate neonatal mortality rate is the number of newborn deaths per live births per 1000 live births mm. so like you know we started with a very high and we have come down to 24 per 1000 live births mm. which is like almost 60% reduction from 1990 from the millennium development to goal. simplify this this means of the 1000 uh, live births. kids born yes yes 24 Die. end up dying are still yeah. dying yeah. yeah still and yeah, that still. is a reduction drastic reduction yeah. that's a very drastic okay. reduction we need to congratulate mm. ourselves mm. and the government on that yeah. but as you know very in the very beginning we said that our aim is to take everybody along with us yeah. like the government's uh, slogan is ki har ek ka sath sabka vikas तो अगर हम हर एक का साथ हर एक का विकास देखें तो अभी भी बहुत डिस्पैरिटीज हैं यू नो देर आर स्टेट्स लाइक केरला विच हैव यू नो सिंगल डिजिट न्यूनेटल मोर्टैलिटी रेट एंड देर आर सम स्टेट्स वेयर द न्यूनेटल मोर्टैलिटी रेट इज स्टिल हाई इफ यू लुक एट द रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन द रूरल हैज मच हायर इफ वी लुक एट यू नो पुअर एंड रिच देर आर स्टिल डिस्पैरिटीज आई थिंक वॉट एवरीबडी वॉन्ट्स इज अ हेल्थ केयर विद डिग्निटी Yes. So I think if we ha- have to, you know, really save and come down to the SDG goal, which is 12 per thousand live births, then ha- we have to be more holistic. We have to teach hygiene, mm-hmm. hygiene in the hospital. Unfortunately, in many of the hospital, hygiene is not there. Hand washing techniques are not there. Twenty four hour seven water is not available. Soap is not simple things, you know. Yeah. Antibiotics are available, but twenty four seven. what is not so we have to look at those gaps. minor things yeah. which fill in the gaps so that we can take everybody together and then probably we can reach the goal i think it is it is doable yeah. thank you so much ma'am yeah. um i just like to uh, first of course welcome again dr kanan dr ravi kanan and uh, thank you so much for joining us sir um <clears throat> because of the laksh sampurn swasth campaign we are um, very keen to know how uh, you have collectively gone far away to a place like silchar in assam and worked on uh, cancer patients and how far and how effective has this been and why particularly did you choose uh, assam and silchar so going away to silchar from chennai is not a very big thing so people go away from chennai to chicago the other side of the globe <laughs> completely yeah. different environment different yeah. language different food different everything different but this is india and wherever you go in india you remain an indian and nobody will ever ask you aap kyon yahan aaye and so we went there because there was a tremendous need mm. and the local community wanted us to go there and my family supported us so we went there what we learned i used to work at the cancer institute in chennai and there we had a policy of treating everybody no matter what their socio economic status mm-hmm. and yahi idea leke hum silchar gaye and where we learned that you can provide low cost or no cost treatment boarding and lodging phir bhi log ilaj nahi karayenge and there are very many perfectly valid reasons as to why they don't do that they all work for daily wages cancer ka ilaj lamba chalta hai bar bar agar hospital aana hota hai unka income suffer karta hai the family starves so they don't come many of our patients are actually afraid of going despite all the support that is provided hospital jane se darte hain unko lagta hai hospital jayenge unka jo bacha kucha paisa hai nikal jayega and they will all be on the streets and so when we treat poor people 
If you have a pro poor strategy, 10 out of 10 times we have to prove it to them. Every time वो सड़क में आपको रोकते हैं, you have to demonstrate you mean what you say. हॉस्पिटल में बात करते हैं, ओपीडी में बात करते हैं, every time the whole team, it has to be teamwork. It is not a one man show. Doctors, nurses, technicians, ward boys, the doorman, दरवाजे में doorman to director, everybody must echo the same sentiment. And part of treatment, successful treatment is जब सब का इलाज होगा, hundred people come into the hospital, hundred people must avail of treatment. And to do that, part of it is economics, low cost treatment, boarding law, but also a lot of it is confidence building. The person who walks in must feel every time they talk to somebody that they are supported, that they are needed. Yeah. And this has been our main learning over the last. I, I think it's, it's uh, some of the points you've said are very valid. Um, unfortunately, whenever somebody falls ill or feels that you know he needs hospitalization, the first thought does not come that I need to see a doctor or go to a hospital. The first thought he thinks of, that is, kitna yeah. hoga? And it's the fear of the cost of getting, you know, health services is one of the main reasons why a lot of the patients don't actually go to hospital. And were they to go there, I'm sure that in time, you know, these dreaded diseases like cancer uh, have been cured today. Um, Ravi Bhattangarji, uh, just going to ask you something. For nine years, the Detol NDTV's Manega Swast India campaign has worked on multiple programs that have related to health and hygiene uh, of both humans and the environment that we inhabit. Now, these programs have also addressed many of the SDGs. So, what has been your impact uh, or your, uh, you know, experiences? Where do you feel that there has been a maximum impact? Uh, thank you so much, sir, for asking yeah. me this question. This is my ninth season with you. Yeah. And in all these seasons, like, uh, we started with a bus which used to go to around 30 cities across India, 7,500, you know, villages we covered in the first season. From there to the journey, like uh, covering all 100% aspirational districts in India, working on, you know, making sure like you have the hygiene play parks available, making sure every school child in the, in the public settings is having the hygiene curriculum which focuses on hygiene at home, hygiene at uh, neighborhood, hygiene during school, uh, and personal hygiene, and many other aspects related to the same. Uh, we are trying to reach out to the populations which are uh, you know, indigenous populations and many of them actually really need very strong attention of ours. For an example, like the Siddhi tribes in Gujarat, which were bought in India by the Nawab of Junagadh, they are Africans. A lot of work has to be done with them, especially on the neonatal care. Uh, making sure like, you know, the first thousand days of the child care are, is taken care of well. Or to the tribes in, uh, you know, Rajasthan, where we work with the Kalbelias, Karnats, Rajnats, which are all nomads. And working with them and making sure the last mile access to the healthcare is being delivered to them. One new thing we have started it like uh, inculcating the habits on, on the climate change too. Uh, we have just launched with NDTV the first climate resilient school in Uttarakhand. We have been witnessing in the news what's happening in Himachal and you know and other parts of the country due to the uh, rains. So how to create the climate resilient school? So we have done the first school and we are going to the Chardhams now in Badrinath, Kedarnath, Gangotri, Yamnotri. So we will be having the climate resilient schools and the good thing is government is very keenly engaged in this work. And the Uttarakhand government has promised, the chief minister has promised us like once this model is set up, they are going to work with us throughout the state and there will be all climate resilient schools which will be put in place. So our responsibility is not just to, you know, uh, work on the hygiene, but to work beyond that, which is the concept of One Health. Ravi, Ravi, we are talking about the Ravi. Ravi has talked about the responsibility of a corporate house. The obvious thing is that the purpose of the Sampoon Swast is that if we leave only the government or only the corporate house, it will not be made of that. Everyone is necessary to come together. You were talking about a word called SDG once again. अब जो ये नहीं जानता है उसको ये बता दें इसका मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और अभी थोड़ी देर पहले जब बात हो रही थी तो उसमें ये कहा जा रहा था कि गरीब आपका सवाल था कि गरीब को सबसे पहले ध्यान में ये आता है कि भाई मैं बीमार हूँ तो मैं अपना इलाज कराऊँ उससे पहले मैं ये सोचने लगता हूँ कि मेरा खर्चा कितना होगा मेरे ख्याल से ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और सरकार की तमाम स्कीम्स हैं इन सब चीज़ों को लेकर के सरकार इसको किस तरीके से देखती है स्वास्थ्य कितना बड़ा एक उसको कितनी महत्ता दी जाती है कितना बड़ा प्रायोरिटी सेंटर है और क्या क्या काम हो रहा है 
इस पर और कई और मुद्दों पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद ये हमारा सौभाग्य होगा कि हमारे साथ इस देश के स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं तो कहीं जाइएगा नहीं देखते रहिए इंडिया एक बार फिर से इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और अब मंच पर हमारे साथ हैं देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी मंडाविया साहब बहुत बहुत स्वागत आपका एन डी के इस कार्यक्रम में जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को बताया नौ साल तक ये कार्यक्रम चला है और हम दसवें साल में प्रवेश कर रहे हैं लक्ष्य संपूर्ण स्वास्थ्य का लेकर के मेरा सवाल मनसुख जी आपसे ये था कि इम्यूनाइजेशन कैंपेन्स उसमें भारत ने हमेशा दुनिया को एक राह दिखाई है फिर चाहे वो पोलियो वैक्सीन हो या कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव हो अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी जाहिर सी बात है बहुत हद तक संदेह था दुनिया भर में कि हम लोग कैसे कर पाएंगे कर पाएंगे भी या नहीं लेकिन अब इसके बारे में जिक्र होता है कि कितनी जल्दी किया और प्रभावी तरीके से किया लेकिन इसके साथ साथ मनसुख मंडाविया जी कुछ चुनौतियाँ भी हैं हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए जैसे कि स्किल्ड हेल्थ केयर वर्कर्स इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी दूर दराज के जो इलाके हैं सरकारी योजनाओं का लाभ लास्ट माइल तक इन सब मुद्दों को आप किस तरीके से देखते हैं ये आपका बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि दूर दराज क्षेत्र में हेल्थ एक्सेसिबल होनी चाहिए और हेल्थ एफोर्डेबल होनी चाहिए ये भाषण का मुद्दा नहीं होना चाहिए वास्तविक तौर पर उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और इसलिए हेल्थ को एक्सेसिबल बनाने के लिए क्या करना चाहिए तो मोदी जी हमेशा सोचते हैं कि लास्ट व्यक्ति पर आपका डिसीजन का क्या प्रभाव होता है और जब आप कोई डिसीजन करते हैं तो लास्ट स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति को लगना चाहिए कि मेरे लिए कुछ हुआ हेल्थ को एक्सेसबल करने के लिए हमने मोदी गवर्नमेंट ने देश के छः से सात हज़ार पॉपुलेशन पर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने के लिए तय किया और पिछले नौ साल में देश में एक लाख साठ हज़ार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन चुका है तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्या कर रहा है देश के लास्ट व्यक्ति को पता होना चाहिए कि मुझे मेरे को हेल्थ को प्रॉब्लम है तो मुझे क्या जाना तो उसको जाना है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर जो गवर्नमेंट की व्यवस्था है प्राइवेट व्यवस्था तो कोई भी हो सकती है लेकिन गवर्नमेंट की ओर से उसको ये एश्योरिटी है कि आप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर पहुंचेंगे तो वहाँ आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट मिलेगी वहाँ आपको प्राइमरी प्राइमरी ट्रीटमेंट मिलने के बाद आपको सेकेंडरी केयर के लिए कहाँ जाना है जो आवश्यकता लगी तो उसको कहा जाएगा कि आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर जाना है सेकेंडरी केयर के लिए और फिर भी ऐसा लगे कि उसको और टर्सरी केयर की आवश्यकता है तो ये डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर ही कैसे प्राप्त हो और उसके अलावा देश में बावीस एम्स तैयार हो रही है 16 एम्स ऑलरेडी चालू हो चुकी है तो वहाँ हर स्टेट में हर नागरिक को नज़दीक से नज़दीक के स्थान पर उसको टर्सरी केयर हेल्थ फैसिलिटी अपने ही स्टेट में मिले उसके लिए भी हमारे गवर्नमेंट ने सुनिश्चित किया है मतलब हेल्थ को एक अलग दृष्टिकोण से हमें देखने की आवश्यकता और मेरा मानना है कि हेल्थ सेक्टर में हम दुनिया का मॉडल एक्सेप्ट करें जरूर नहीं है भाई सभी देश का पॉपुलेशन अलग है क्लाइमेट अलग है उसका डिसीज अलग है उसकी आर्थिक स्थिति अलग है तो हमें हेल्थ का मॉडल ये हमारे देश की स्थिति के आधार पर बनाना चाहिए और ये हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हम सफल जा रहे हैं जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपका एक मुद्दा जो बार बार उठता रहता है ऐसी सभाओं में और वो एक विषय को लेकर के है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है जो स्वस्थ भारत समस्त स्वस्थ भारत के अभियान में जैसे टीबी मुक्त भारत अभियान ये भारत सरकार ने इसको आरंभ किया है और हालांकि देखा गया है कि बहुत से इसके जो नंबर्स हैं वो कम भी हुए हैं लेकिन अभी भी हमें वो स्थान नहीं मिला कि हम कह सकें कि हाँ आज भारत जो है वो टी मुक्त हो गया ऐसा शायद कोई अभियान है कि शायद दो तक ये हो जाए 
اس اور کتنا ایک چوتھائی کہتے ہیں دنیا بھر میں ایک چوتھائی جو ٹی بی وکٹمس ہیں وہ بھارت سے بھارت میں اور یہ کیوں ہوتا ہے ہاں پتہ نہیں کیا ہے بہت سی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہوا ہے اس وجہ سے ہوا ہے کئی بار یہ دھارنا تھی ٹی بی کو لے کر کہ یہ وہ غریبوں میں ہوتا ہے کیونکہ وہ ایسے استھان پہ رہتے ہیں جہاں رہے لیکن اب کہنے میں سر مجھے تھوڑی آپتی ہو رہی ہے کیونکہ ہر سبھا میں ہم اپنا ہی ادارن دیتے رہتے ہیں ہم کو بھی ٹی بی ہو گیا تھا بیٹھے بیٹھے اور ہوا یہ کہ لوگ ڈر جاتے ہیں سر ارے ٹی بی ہو گیا اب تو ختم ہو گیا کہیں جانا پڑے گا لیکن ہم نے علاج شروع کیا پتہ لگایا اور علاج ہو گیا اور آج ہم آپ کے سامنے ہیں ہم ٹی بی مکت ہیں تو اسی طرح ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے درشکوں کو بتائیں کہ بھارت ٹی بی مکت کب ہوگا پولیو مکت تو ہو گیا ہے اب ٹی بی مکت بھی ہو جائے تو پولیو مکت آپ کا بھاری یوگدان رہا ہے سر ہمارا یوگدان نہیں جو آپ نے کیا جو بھی ہو جو بھی ہو کسی طرح اسی طرح کی سبھاؤں سے اس کا پرنا ہوتا ہے جی سوال ہے امیتابھ جی دیش کے سامرتھ کو سمجھنا یہ دیش میں بہت سامرتھ ہے لیکن اس کو اپنا ماڈل دینا ہوگا فور ایگزامپل سواستھ سیکٹر ایک ایسا ہے ہمارے لیے سواستھ یہ کامرس نہیں ہے انڈیا کے لیے سواستھ یہ سیوا ہے اور جب آپ دیش کے ناگرک کو پریرت کرو اس کو دشا دو تو کیسا آؤٹ پٹ نکل سکتا ہے اس کا ایگزامپل میں جو آپ نے وشے چھڑا ہے کہ دیش کب ٹی بی مکت بنے گا دیش کو ٹی بی مکت بنانے کے لیے سرکار کے اور سے آج تک آزادی کے بعد سے آج تک پریاس ہوتا رہا لیکن جیسا آپ نے کہا کہ سفلتا ملنی چاہیے ایسی نہیں ملی دوسرا اس کے لیے پریاپت ماترا میں میڈیسین بھی ہے وہ ٹریٹیبل ہے ٹریٹمنٹ ہو سکتے ہے علاج ہو سکتا ہے سوستھ ہو سکتے ہے لیکن بھی ٹی بی کا کیس بڑھ رہا ہے سوال یہ ہے کہ ہم اس کے لیے ویاپک پبلک اویئرنیس کر کے لوگ بھاگیداری سے اس کو مٹا سکتے ہیں کیا جب میں ہیلتھ منسٹر بنا تو میرے سگیان میں یہ وشے تھا مودی جی نے کہا تھا کہ گلوبل گول ہے کہ دیش کو دو ہزار تیس میں وشو کو ٹی بی مکت ہونا ہے تو مودی جی نے کہا کہ ہم دو ہزار پچیس میں دیش کو ٹی بی مکت کریں گے یہ بات کو پورا کرنے کی ایز اے ہیلتھ منسٹر میری ذمہ واری ہے کہ ہم کیا کریں میں نے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنایا نکشے متر پوشن ابھیان اور نکشے متر پورٹل اور میں نے اس کے پر آہوان کیا میں نے کئی انڈسٹریز کے ساتھ کنسلٹیشن کیا پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ کنسلٹیشن کیا این جی او کے ساتھ کنسلٹیشن کیا اور میڈیا کے مادھیم سے پبلیکلی کنسلٹیشن کیا کہ میں نے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنایا ہے وہاں سارے ٹی بی مریض مریض کون سے بلاک میں کتنا ہے اس کا سوچی دی ہے نام نہیں دیا ہے سوچی دی ہے اور سبھی ٹی بی مریض کے پاس میں نے سرکاری لوگوں کو بھیجا میرا ہیلتھ کرمیوں کو بھیجا کہ آپ جاؤ اور اس کو کہو کہ آپ کو کوئی گود لے تو آپ کو دقت نہیں ہے نا تو یہ سے کول ملا کے اس وقت چودہ لاکھ ٹی بی مریض تھے اس میں سے دس لاکھ ٹی بی مریض نے کہا کہ ہمیں کوئی گود لے لے تو ہمیں کوئی دقت نہیں ہے اور میں نے پلیٹ فارم پر رکھا کہ جو گود لے گے اس کو کیا کرنا ہے اس کو حوصلہ بڑھانا ہے اس کو ملنا ہے تو اس کو پروتساہت کرنا ہے کہ آپ کو ریگولر میڈیسن لینا ہے سپتاہ میں ایک بار کال کر کے پوچھنا ہے اور نیوٹرینٹ کے ابھاؤ سے ٹی بی زیادہ ہو جانے کی بھی سمبھاونا ہوتی ہے تو اس کو نیوٹرینٹ فوڈ ملے اس کے لیے کٹ بنا کے مہینے میں ایک بار دینی ہے نیوٹرینٹ فوڈ کٹ میرا ایک آہوان پر مجھے خوشی ہو رہی ہے دیکھو یہ دیش کی کشمتا اور سامرتتا نبے ہزار لوگ وہ این جی او کے روپ میں انڈسٹریز گروپ میں روپ میں انڈیویجول کے روپ میں پولیٹیکل پارٹی کے روپ میں میں نے کہا چھوڑ دو یہ ابھیان دیش کا ہے بھائی ایسے نبے ہزار لوگوں نے ٹی بی دس لاکھ ٹی بی پیشنٹ کو تیس دن میں گود لے لیا ایسے سبھی ہیلتھ سیکٹر میں ناٹ اونلی فار ہیلتھ سیکٹر بٹ دیش کے لوگ بھاگیداری اور سہکاریتا ایک دوسرے کو مدد کرنا سہیوگ کرنا اپنے سے نیچے والے لوگوں کے ساتھ کھبے کھبا ملا کے کھڑا رہنا یہ ہمارا سنسکار ہے اور اس کو ہم ساتھ میں لے کے آگے بڑھے میں مانتا ہوں کہ دیش دو ہزار پچیس کے انت تک ٹی بی مکت ہو جائے گا بہت 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 مہتوپورن بہت صحیح بات کہی آپ جی بالکل ایک سوال لیکن منڈاویہ جی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے آنے سے پہلے بچن صاحب کے من میں آیا اور یہ ایک عام ہندوستانی کے من میں یہ سوال رہتا ہے اور وہ یہ ہے کہ میں اگر بیمار ہو جاؤں تو اس سے پہلے کہ میں اپنا ٹھیک ہو جاؤں یہ سوچنے سے پہلے میرے ذہن میں اور میرے من میں یہ سوال اٹھنے لگتا ہے کہ میرا کتنا خرچہ ہو جائے گا میں افورڈ کر پاؤں گا بھی یا نہیں اس چیز کو لے کر کے کیا یہ سرکار جب پالیسی بناتی ہے تو آپ کے من میں یہ چیز بہت اہم رہتی ہے 
देखो ये पहले विचार आना ही चाहिए क्योंकि बीमारी कभी किसी को पूछ के नहीं आती है वो गरीब के यहाँ भी आती है अमीर के यहाँ भी आती है लेकिन कोई अमीर परिवार के यहाँ बीमारी आती है तो उसके जेब में पैसा होता है और वो अपना अच्छी हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा सकता है करवाना चाहिए लेकिन जब कोई गरीब परिवार के यहाँ बीमारी आती आ जाती है तब उसकी स्थिति ये हो जाती है जब अस्पताल जाते हैं और कहते हैं कि हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा चार लाख रुपया का खर्च होगा उसकी पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है दैनिक दिन की मजदूरी करके खाने वाला व्यक्ति के यहाँ चार लाख का खर्च करने की कोई व्यवस्था नहीं होती शाहकार भी उसको पैसा नहीं देता है क्योंकि उसको गारंटी नहीं है कि वो वापस देंगे कि नहीं देंगे आज आपके धारावी में एक गरीब परिवार के व्यक्ति का इलाज आज एक अमीर परिवार के व्यक्ति का इलाज जिस हॉस्पिटल में होता है ये हॉस्पिटल में अमीर परिवार के जब से होता है और गरीब परिवार के व्यक्ति का इलाज आयुष्मान भारत योजना से होता है देश में 60 करोड़ लाभार्थी आज आयुष्मान भारत योजना के द्वारा इलाज करवा रहे हैं आज तक साढ़ा पाँच करोड़ लोगों का इलाज हुआ आज स्वास्थ्य के लिए गरीब और अमीर का भेद मिट गया है दोनों व्यक्ति को एक ही अस्पताल में एक ही लेवल का इलाज प्राप्त हो रहा है ये मोदी गवर्नमेंट ने सुनिश्चित किया बिल्कुल एक, एक चीज़ मैं इसमें आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ प्लीज़ मौका मिला इसलिए बोल रहा हूँ कि अच्छा ये जो जन आरोग्य योजना है बहुत अच्छा है जब अस्पताल पहुंच जाता है मरीज उसका इलाज हो जाता है पर कैंसर हो या कार्डियक डिजीज़ हो एक दिन जाके इलाज करके आने वाली बात नहीं है उसको कई दिन बार बार जाना होता है अगर उसके शहर में नहीं है बाहर जा तो उसके जो डेली वेजेस है ना वो अटक जाते हैं जिसके कारण उनका परिवार फंस जाता है जिसके कारण बहुत लोग जा नहीं पाते जाने का ट्रीटमेंट का ऑप्शन होने पर भी वो जाके उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते नहीं, मैं आपकी बात समझ गया एक एक और बात सर प्लीज दूसरी बात है आने जाने का खर्चा तो अगर सौ किलोमीटर दूर पे गांव है कैंसर हॉस्पिटल जाना है आना जाना आना जाना का खर्चा वो उठा नहीं पाते हैं कभी अस्पताल सपोर्ट कर पाता है कहीं नहीं सपोर्ट कर पाता है आपकी बात बहुत सही है क्योंकि गरीब परिवार अपने घर को चलाए परिवार का भरण पोषण करे या अस्पताल जाए हमने इसलिए सुनिश्चित किया है कि जो हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है ना वहाँ टेली कंसल्टेशन की सुविधा खड़ी की है टेली कंसल्टेशन के द्वारा उसको प्राइमरी इलाज और सेकेंडरी इलाज के लिए कोई मार्गदर्शन चाहिए तो एम्स के एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ आप जैसे डॉक्टर के साथ वो सीधा टेली कंसल्टेशन से जुड़ जाता है और वहाँ जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर उसके साथ बात कर लेते हैं और वहाँ से वो बोलते हैं कि ये इलाज कर लो ये इलाज कर लो और जब उसको दिखाने जाना है प्रत्यक्ष हॉस्पिटल जाना है तो उसके लिए कई स्टेट गवर्नमेंट अपनी ओर से योजना चला रही है कि उसको अस्पताल पहुँचाने के लिए भी खर्च दे आयुष्मान भारत योजना की इम्प्लीमेंटेशन करने वाली अस्पताल भी उसको आने जाने का किराया दे देती है उसको हर संभव और कोई भी योजना है हम गवर्नमेंट की ओर से माइंड ओपन रखते हैं जब जब हमें सुझाव आता जाता है अनुभव मिलता रहता है ये करना चाहिए वो ऐड करना चाहिए फॉर एग्जांपल हमें आता था सुझाव कि उसका पैकेज बढ़ना चाहिए एन पैलन मेल हॉस्पिटल ज़्यादा बढ़नी चाहिए जो हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है उसको तुरंत ही पेमेंट होना चाहिए आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो रोबस्ट नहीं है सिस्टम में ठीक करना चाहिए तो जो जो डेली ग्रेवेंस आती है उसका रिड्रेसल के लिए भी हमने एक टीम बनाई है और मैं स्वयं उसका रिव्यू करता हूँ ताकि गरीब लोगों को हम मदद कर पाए हम एक अलग अलग टाइप की कंट्री है वो हम हमारे घर के द्वार पर केवल लाभ की बात नहीं करते हम ये संस्कार के वाहक नहीं है ये संस्कार की विरासत नहीं है कि हम केवल अपना ही सोचें कोविड में तो सब लोग अपना अपना सोचते थे लेकिन हम इस विचार के वाहक हैं हम हमारे घर के द्वार पर लाभ भी लिखते हैं शुभ की लिख शुभ भी लिखते हैं मेरा कल्याण हो होना चाहिए प्राणी मात्र सोचेगा अपना कल्याण करने के लिए दुनिया की सारी सभ्यता अपने बारे में सोचेगी लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसके ए वन पॉइंट फोर बिलियन पॉपुलेशन ऐसा मानती है लाभ और शुभ मेरा कल्याण हो लेकिन सामने वाले का भी कल्याण होना चाहिए नतीजा ये निकला इतने बड़े देश में सरकार की ओर से जितना हुआ इतना सरकार ने किया एन जी ओ की ओर से जितना हुआ इतना एन जी ओ ने किया लेकिन हम सब लोगों ने भी ध्यान रखा कि हमारे पड़ोस में कोई भूखे नहीं सोए हैं ना उसका हम सब लोगों ने भी ख्याल रखा और कोविड क्राइसिस के सामने हम सक्सेसफुली लड़ पाए बहुत अच्छी बात 
सर मैं एक और प्रश्न डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी से एक तो आपका बहुत बहुत स्वागत मान्यवर सर एक बहुत ही दर्दनाक चीज़ें जो हमारे सामने कई बार आती हैं आजकल और आजकल ख़ास तौर से हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो दिल की बीमारी से उनका देहांत हो रहा है और डायबिटीज़ से और इस और ये हम समझ में नहीं आता सर क्यों हो रहा है कई लोग जो हैं अलग अलग धारणाएं उनके मन में चल रही हैं कि ये कोविड की वजह से हो गया है या इसकी वजह से हो गया है या काम का स्ट्रेस है लेकिन हार्ट डिजीज़ जो है अब आम तौर पर नौजवानों के साथ नहीं जोड़ी जाती आजकल हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब कि बहुत से नौजवान जो हैं अचानक उनका हृदय जो है वो बंद हो जाता है और उनका उन, उनका स्वर्गवास हो जाता है तो वी जस्ट वॉन्ट टू नो कि सर ये क्या हो रहा है क्यों इतनी कम उम्र में एक तो हार्ट डिजीज़ बढ़ रही हैं और ये डायबिटीज़ को कैसे इसका समाधान आए तो इसको कैसे क्यों इतना बढ़ रहा है इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम लोगों की जीवन शैली बदल रही है लाइफ स्टाइल इसको हार्ट डिजीज को लाइफ स्टाइल डिजीज भी कहा गया है लाइफ स्टाइल मीन्स बोथ मेंटल एंड फिजिकल तो मेंटल स्ट्रेस सबसे पहले बात करते हैं एक स्टडी भी हुई थी जिसमें देखा गया कि जो मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है यंगस्टर्स में स्पेशली बिकॉज ऑफ द रेस टूवर्ड्स मटीरियलिज्म जिसको कहा गया है टूवर्ड्स अर्बनाइजेशन उसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है और मानसिक तनाव जब बढ़ेगा तो हार्ट डिजीज होगी उससे दूसरी चीज़ ये है कि फिज़िकल इनएक्टिविटी फिज़िकल इनएक्टिविटी बहुत कम हो एक्टिविटी कम हो गई है लोग टहलने नहीं जाते एक्सरसाइज नहीं करते और ये माना गया है कि अगर कोई आदमी 45 मिनट हफ्ते में चार या पाँच दिन वॉक कर ले वही उसके लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है जैसा कि आपने बताया शुगर यानी डायबिटीज़ हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपर टेंशन और तीसरा हाई कोलेस्ट्रॉल ये तीन चीज़ें जो होती हैं ये साइलेंट किलर्स हैं सर क्या इस लाइफस्टाइल जिसकी भी बात हुई थी अभी लाइफस्टाइल से भी प्रभावित हो सकता है जी तो वो, वो क्या खा रहा है क्या कंज्यूम कर रहा है सो लाइफस्टाइल चेंज करने से ये बहुत ही क्लियर है इसमें कोई खर्चा नहीं है कोई जाँच नहीं है कुछ नहीं है नाइन्टी ऑफ हार्ट डेथ्स कैन बी प्रिवेंटेड जस्ट बाई लाइफ कंट्रोल खाने पीने की अपनी दिनचर्या से अपने एक्सरसाइज से और स्मोकिंग ना करने से नाइन्टी परसेंट पीपल कैन जस्ट अवॉइड अ हार्ट अटैक एंड सर्वाइव वी हैव डॉक्टर सिशैया हेयर टूडे एंड आई नो ये डॉक्टर सिशैया वी ऑलवेज कीप सेंग एंड वी नीड दैट द टाइम इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड येट वी पॉसिबली डोंट टेक इट सीरियसली नॉट एज वी वर जस्ट डिस्कसिंग um what has changed in india since then since we've discovered that we need to move towards not only in india sir yeah. all over the world diabetes epidemic has become pandemic now mm. so india is definitely or shouting even china now the most important thing i want to share with you the prevention of diabetes is not that easy not because by taking a um, uh, what do you call detection of diabetes b diabetes um, distribution diabetes all these things are useless uh, they are only unnecessary spending their time and money in going around all over the country screening and doing the other thing is possible so you what i am what my concept is i think i wrote also our honorable minister long time ago one year one year ago yeah the primordial prevention of diabetes that is that means if child should not develop diabetes in future it is possible the last decade david barker told from united kingdom that fetal origin of adult diseases everything says fetus others whom is very important so one may ask me sir why genetic why not could be genetic no genetic is not possible most important epigenetic genetic may be there it cannot produce diabetes the percent concept is since in the neonatology year eighth week itself we must check mm-hmm. not at 12th week and old book says uh, first trimester that's all gone why i am telling eighth week because 10th week is the time this is very very important message 10th week if mother blood sugar would be mother blood sugar 
crosses 110 mg what happens there unfortunately that 11th week fetal beta cell start increasing insulin to manage the maternal blood sugar mm-hmm. once child starts secreting insulin it will never stop it will go on the sub so ultimately they develop what they call gestational diabetes mellitus yeah once that she develops gestational mellitus a child also will become diabetic if i just want to come across to you uh, dr sagdeo um, you work in the tribal population in wayanad in kerala and lifestyle diseases are often thought as an urban phenomenon but ab hum dekh rahe hain ki rural india mein bhi bahut badh rahe hain when i went there 50 years ago in wayanad they were living separate life from the away from the mainstream but they were happy what we say today is organic food so they will take organic food which is made, uh, made from them they will go to field what we say exercise you do exercise so they were 24 hours having a very healthy lifestyle but because of this new encroachment into their life because of, and we are trying to tell that this is the new better way of life that is actually affecting their lifestyle and this lifestyle diseases are number is increasing in uh, tribal health in tribal health i will add that we are working on a sickle cell disease which is a genetic disease and one of the uh, our prime minister main program it was declared that by 2047 mm-hmm. the india will be made free of sickle cell disease our honorable minister is also involved in it mm-hmm. so vivekan mm-hmm. medical mission and we are working in wayanad for uh, control of this sickle cell disease which is prevalent in uh, tribal communities in india mm-hmm. and it is a genetic disease transmitted from gene first generation to next generation so there is at present there is no national registry mm-hmm. and no no it is not notified disease so i will request minister to see that uh, it is a declared as notifiable disease so that all the patients or the expectant mothers just like diabetes mm-hmm. if we test the sickle cell disease then it, the marriage pre marriage counseling and passing the disease to the next generation can be prevented thank you sawal usme itna hi hai samay pe effort karna aur focus effort karna yes italy ne sickle cell mukt ho gaya जापान सिकल सेल मुक्त हो गया yes. इंडिया क्यों नहीं हो सकता है yes. इंडिया में 278 सौ अठहत्तर डिस्ट्रिक्ट स्टेट सात करोड़ ट्राइबल पॉपुलेशन उसका स्क्रीनिंग करना है yes. तय किया तीन साल में उसका स्क्रीनिंग कर लेना yes. हर व्यक्ति को मैंने जब लॉन्च किया सिकल सेल एलिमिनेशन मिशन को yes. उस वक्त मैंने कहा था कि हमें व्यापक तौर पर जनभागीदारी से सुनिश्चित करना है yes. आप शादी करते हो तब कुंडली मिला हो ना मिला हो चलेगा लेकिन मैं जो कार्ड प्रधानमंत्री जो जी जो कार्ड दे रहे हैं yes. कार्ड मिला देना तो कैरियर कैरियर है तो 50 परसेंट आपका बच्चे को सिकल सेल ग्रस्त होने की संभावना है दोनों yes. पॉजिटिव है तो रेड आएगा आपको नहीं शादी करनी है शादी की तो बच्चे पैदा नहीं करना है एक बार लोगों में ये अवेयरनेस आ जाएगी तो करेंगे ये देश में हमने कई ऐसे अभियान सक्सेसफुली चलाया है yes. दूसरा मैं भी उसको मॉनिटर करूँ इसलिए डिजिटल रजिस्ट्री होनी आवश्यक है कोई भी डिसीज हो भारत सरकार के डैशबोर्ड पर पता होना चाहिए स्टेट को पता होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पता होना चाहिए और जनता को भी पता होना चाहिए ये बहुत आवश्यक होता है तो एफर्ट सिस्टमेटिक हो फोकस हो आउटपुट मिलेगा 2047 में जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा तब देश में सिकल सेल नहीं रहेगा डॉक्टर रेड्डी यू जस्ट वॉन्ट टू समथिंग अबाउट गट हेल्थ एंड इट्स बिकम अ वेरी प्रोमिनेंट एलिमेंट दिस डेज Um, we just like to ask you and tell the viewers and all of us uh, what you feel about it, uh, how it is affecting our lives, because it's been noticed that gut health also um, provides an access to several other diseases and, uh, more importantly, sometimes your know, mental health as well. Yes. Um, maybe if you can just elaborate on that, Doctor. So I think um, as a gastroenterologist, we realized early that gut health is very important. to maintain rest of the body like dr pravin was saying cardiac cardio heart also is controlled by the stomach yeah. the gut in fact our ancient uh, we used to have in the text saying that everything comes from the gut that's true because the gut has lot of bacteria which produce all our food is digested by the gut bacteria send all these chemicals to the body and these chemicals control every activity of the body the heart rate the blood pressure the mental health everything is controlled 
and any changes in the lifestyle, decreased exercises, uh, abnormal food habits, smoking, alcohol, everything affects the gut microbiome causing a dysbiosis in the gut and this problem. And one important thing we noticed is that fatty liver disease, which is part of the liver, is part of the gut, is affecting 30% of the Indians, 30%. Really? 30, whether you stay in the village, whether you stay in the city, it's same. The fast foods, we think that fast foods are calories causing the problem. No, fast foods have additives and preservatives which is causing the problem. They have certain uh, elements inside the fast yes, food. Yes, yes. Fast, which is fast foods have got like titanium, they got some phenols. All these are preservatives. And, uh, it's not and the they calories, harm the body. And they harm the body. It's not the calories. These fast foods will change the bacteria, will cause damage to the gut, will cause damage to the uh, liver. In all Western countries, these preservatives, additives are very strictly controlled. Only 60 of them can be used. I don't know about the Indian law, but I request Honorable Minister, you can do something for this, fast food uh, additives or preservatives, food mein regulation, that certain, only safe ones are given. And unfortunately, in India, we are not only becoming the diabetic capital, but we are becoming the capital for fatty liver disease. And this fatty liver disease leads to Cirrhosis of the liver, liver cancers, mm -hmm. highest number of liver cancers in the world are in India. And we are genetically prone for fatty liver. So unless we control this, diabetes is okay, heart disease is okay, but fatty liver is going to kill many Indians. If we look at the gut microbiota, <clears throat> then when you're born, yeah. you're born with a normal gut microbiota if you're born by the normal vaginal delivery instead of cesarean section. If you are breastfed exclusively for the first six months, yeah. your first epigenetic normal microbiota is written. You are less likely to become obese. You are less likely to develop the lifestyle diseases. So actually, you know, we have to start right from the yeah. beginning. So it has the strength to tackle all these things. Yeah. So actually one very important message to the public would be that if you want your child to have a normal healthy start, exclusively breastfeed for the first six months, Provide yes. an environment which is supportive. You know, like in our public places, we are not very supportive about the breastfeeding. Mm -hmm. You go to the West, you know, women yes. breastfeed even in the, in the trains, local trains. I it's think, a better uh, lifestyle. Yeah, what Dr. Claire says is right. There are three things which determine the gut health in a child. One is vaginal delivery, second is breastfeeding, third is no, no antibiotic should be used. Yeah. Yeah. To follow these three, our children will start having a healthy gut. सब एक धारणा होती ना सोशली यार हमारा पेट है बहुत स्ट्रांग है सब कुछ हजम कर जाएगा और सब ठीक हो जाएगा और हम तो हम सुने हैं कि ब्लेड भी खा लेंगे तो गल जाएगा पेट के बट यू नो जब इस तरह की सोशल चीजें बात होती है ना सो देन यू आर टेम्प्टेड टू स्टार्ट ईटिंग स्टफ व्हिच इज नॉट गोइंग टू बी हेल्दी जो बहुत गर्व महसूस करने लगते हैं लोग यह कहने कि लकड़ी पत्थर सब हजम हो सब हजम हो हां लेकिन ऐसा होता नहीं होता है नहीं है मंसूक मंडावे जी मैं आपके लिए जो बना है आप क्या ट्रेडिशनल फूड है जो आपका खाने का है वही खाओ कुछ नहीं होगा देश की सॉरी सर देश की विचित्रता की बात कर रहे थे आप और भोजन और क्या-क्या खाना चाहिए व्हाट वी ईट सो देयर इज सम और संस्कार है सर there is some, I feel, historical feeling. You go to any different state, the food will be different. Different. Kuch to soch samaj karke, wahaan par wo khana bana hoga. Yo ki ab traditional food ban gaya hai. And wohi log chahte bhi hai, aur wo log jo khate hai, sir, usse swast rehte hai. Kahin na kahin, sir, sadiyon se, ye baat chalti rahi hogi, ki is jaghe par, is prant mein, इस तरह के वातावरण में इस तरह के क्लाइमेट में ये खाना जो है ये सही होना चाहिए उस तरह के पदार्थ बनते हैं और सर अंदर की हम लोग मानते हैं सर कि जब भी हम लोग कोई ट्रेडिशनल खाना खाते हैं ना हमें बड़ी संतुष्टि होती है संतुष्टि होती है है कि नहीं क्यों सर वो हमारे अंदर है वो जी हमारी जींस के अंदर है ट्रेडिशनली जो डाइट्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से आए ईच रीजन में इट इज मेड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन for that particular type of activity, the oh. weather hai, or the digestion, everything is mixed together. And local food. So, local, local food. food. So, jo, jo local food jo milta, that is the best for that yes. food. Sir. So, we are making a mistake by adapting other things. Ah. Here, all of you have given your suggestions and told us a little bit. Let's take a break for a short break. Mansook Ji and Amitabh Ji. After the break, why don't we talk about this question? That when there is so much knowledge, 
इतना इतना जानकारी है तो इसको लोगों तक कैसे पहुंचाएं इसके बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के नमस्कार एक बार फिर आपका स्वागत है आप देख रहे हैं एन डी टी डेटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया हम नवे साल की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं और जल्द ही भारत में स्वास्थ्य को लेकर सबसे लंबे समय तक चलने वाली टीवी मुहिम दसवें साल में प्रवेश कर जाएगी मेरा इस मकसद पर बहुत गहरा एक भरोसा है और इसलिए मैंने एन और डेटॉल से हाथ मिलाया है ये बिल्कुल सही समय है याद दिलाने का कि हम 2030 तक निर्धारित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि टिकाऊ विकास के लक्ष्यों से केवल सात साल दूर होंगे और हैं अगर हम सबको संपूर्ण स्वास्थ्य मुहैया कराना है और उसको चाहते हैं कि वो हो जाए हमें देश भर से हर किसी की आवाज़ को सुनना होगा हर किसी की कहानी सुननी होगी और इसलिए बनेगा स्वस्थ इंडिया के दसवें साल में हम ठीक इसी काम पर ध्यान देंगे हम अपनी कलम और अपने माइक जिससे हम बोलते हैं और कह रहे हैं कि युवा लोगों के हाथों में सौंप देंगे उन्हें प्रेरित करेंगे कि वो स्वास्थ्य से जुड़ें जन भागीदारी के मुद्दों पर अपनी कहानियां सुनाएं स्वास्थ्य पत्रकारिता पर इस स्कॉलरशिप के ब्यूरे जल्द ही बनेंगे स्वस्थ इंडिया की वेबसाइट पर आइएगा उसे और इसलिए देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम धन्यवाद मनसुख मंडाविया जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अभी अमिताभ बच्चन जी जो कह रहे हैं हेल्थ जर्नलिज्म स्वास्थ्य के बारे में पत्रकारिता अक्सर ये माना जाता है कि हेल्थ बीट एजुकेशन बीट ये जर्नलिज्म में कोई बहुत बढ़िया बीट नहीं है जब तक कोई बढ़िया पॉलिटिकल स्टोरी ना लेकर के आओ तब तक दर्शक भी रुचि नहीं रखेगा लोग भी नहीं देखेंगे लेकिन आज इस मुहिम की घोषणा हुई है कि स्वास्थ्य पत्रकारिता को आगे रखना है और उसके ब्यूरोज बनाने हैं उसके बारे में ताकि लोगों तक इसके बारे में पहुंचाया जाए इस मुहिम के बारे में आपका क्या विचार मैं कहूँगा कि आज तक जो होगा हो, होगा लेकिन पोस्ट कोविड एरा बदल गया है अभी स्वास्थ्य भारत के लिए या तो स्वास्थ्य के लिए पत्रकारिता के लिए प्रायोरिटी हो गई है मैं वीक में एक बार मीडिया के साथ इनफॉर्मल डिस्कस करता हूँ तो पहले कम आते थे लेकिन अभी बड़ी संख्या में आते हैं <laughs> क्या कर रहे हैं बताओ क्यों किया कैसे किया वो क्या होने वाला है बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं यानी कि समय बदला है और लोग अपने सेहत के लिए अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक तो हुआ है ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य पत्रकारित्व एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है और ये जो आपका कार्यक्रम है ना बनेगा स्वस्थ इंडिया वो मैं तो पहले आपको बता दूंगा कि आप 10 साल तक ठीक पाए शुरुआत तो कर लेते हैं लोग लेकिन बाद में कंटिन्यूस करना मुश्किल होता है आप 10 साल तक कंटिन्यूस कर गए और फिर आगे चलाने की बात कर रहे हैं मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ आपका समय है जी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद अमिताभ बच्चन जी को भी और रैकेट को भी जो इस भागीदारी में हम लोगों के साथ रहे और नौ सीजन पूरे हुए हैं और दसवें की अब बात चल रही है जब 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया उसके बाद अब ये दसवां सीज़न और आप सही कह रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर साहब कई चैनलों ने प्रयास किया लेकिन फिर छोड़ दिया ये दसवां साल अब शुरू होने जा रहा है एन डी टी आई हैव अ क्वेश्चन फॉर डॉक्टर कान सर यू वर्क इन रिमोट एरियाज एंड आई एम श्योर दैट दे मस्ट बी मैनी इंसिडेंट्स वेयर यू हैव फेस्ड सर्टन सर्कमस्टांसिस और स्टोरीज Uh, from the people that you work with and um, is there anything of interest that we could share today on this panel see empowering our community is the way we can move forward so hum gaon mein hamare area mein bahut dur daraz jagah hai jahan pahad hai jungle hai log aana jana mushkil hai hum aashaon ke sath kaam karte hain and some of these aashas are just about 8th class pass likhna jante nahi hai computer nahi chalana jante hain unko sikhane se hamare off hand i remember ek ek chote se gaon mein kisi mahila ke sthan mein ek chhota sa gaath ho gaya hamare ilake mein 
एवरेज ब्रेस्ट कैंसर का साइज 10 सेंटीमीटर एक एक नारियल स्थन में लेके आते हैं इतना बड़ा होने के बाद कभी कभी फूट जाता है आशा लोगों के साथ हम काम करते हैं आशा को हमने सिखाया कि स्थन में कोई गिल्टी होगा उसको डॉक्टर को दिखाना है इस महिला ने आशा से सम कॉन्फिडेंस में बताया कि मेरे स्थन में एक छोटा सा गिल्टी है अस्पताल नहीं आना चाहती थी महिला ने उसको कन्विंस किया उसको आने जाने का खर्चा उठाया और आशा महिला को हॉस्पिटल तक लेके आ गई वी इन्वेस्टिगेटेड वी फाउंड अ कैंसर वी ट्रीटेड हर एंड दैट इज़ टू माई थॉट अ वेरी वेरी इम्पैक्टफुल जर्नी अ लेडी हु इज वेरी बेसिकली लिट एजुकेटेड बिकॉज शी इज़ एम्पावर्ड विद नॉलेज कुड ब्रिंग अबाउट चेंज द अदर थिंग आई वॉन्ट टू एड एज पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन इज सी सब लोगों ने बात किया इंडिया इज चेंजिंग फ्राम ट्रांसफॉर्मिंग फ्राम अ डेवलपिंग टू अ डेवलप्ड कंट्री हमारे बीमारियाँ भी फ्राम इन्फेक्शस डिजीज टू लाइफ स्टाइल डिजीज में बदल रही हैं लाइफ स्टाइल में अगर आप कैंसर को लेंगे द कॉजेज ऑफ कैंसर सेवेंटी परसेंट ऑफ कैंसर आर कॉज बाई टोबैको स्मोकिंग और चूइंग बाई अरेका नट सुपारी एल्कोहल पुअर डायट्री प्रैक्टिस लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड सम इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन अगर ये चार पाँच कारणों को देखेंगे सत्तर परसेंट कैंसर को हम रोक सकते हैं एंड वी आर अ कंट्री दैट नीड्स रिसोर्स फॉर सो मेनी थिंग्स कैंसर को छोड़ दीजिए कैंसर से कई गुना ज़्यादा है डायबिटीज हाइपर टेंशन हार्ट डिजीज स्ट्रोक सी ओ पी डी तमाम अदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हार्ट अटैक का कारण लेंगे टोबैको एल्कोहल डाइट एक्सरसाइज स्ट्रोक का कारण लेंगे टोबैको एल्कोहल डाइट एक्सरसाइज सी ओ पी डी का कारण लेंगे डायबिटीज का कारण लेंगे हाइपर टेंशन का कारण लेंगे अन्यूरिज्म का टोबैको एल्कोहल डाइट एक्सरसाइज आर अकॉज फॉर सो मेनी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जब हम कैंसर प्रिवेंट करने जाएंगे वी आर एक्चुअली प्रिवेंटिंग ऑल ऑफ दीज वी आर प्रमोटिंग हेल्थ इन द कम्युनिटी एंड फॉर अ कंट्री टू ग्रो एंड प्रॉस्पर वी हैव टू बी सिक्योर एंड वी हैव टू बी प्रोडक्टिव ओनली अ हेल्दी नेशन कैन कीप इट सेल्फ सिक्योर ओनली अ हेल्दी नेशन कैन प्रोग्रेस कैन बी प्रोडक्टिव एंड टू कीप अवर सेल्व हेल्दी इज अ नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एज पेट्रियाटिक अ जॉब एज प्रोटेक्टिंग द कंट्री इन द बॉर्डर्स हम सबका सबका फर्ज बनता है टू प्रमोट हेल्थ इट डज नॉट रिक्वायर अ डॉक्टर और अ नर्स और अ मेडिकल इंस्टीट्यूशन एवरी वन ऑफ अस द आशा कैन डू दैट एवरी वन ऑफ अस कैन डू दैट एंड दैट इज माई लर्निंग फ्रॉम हर दैट इज वॉट आई थिंक प्रमोट मान्य मंत्री जी आपसे एक ऐसे ही सवाल पूछना चाह रहे हैं आपने देखा होगा बहुत सारे यहाँ पर विद्वान बैठे हुए हैं जो कि चिकित्सा में और बहुत सारी बातें हो रही हैं बहुत सारे अच्छी अच्छी किस तरह से हेल्थ को लेकर के आगे क्या ऐसा संभव हो सकता है कि एक सरकार की तरफ से एक हेल्थ काउंसिल बने जहां बैठ करके लोग विचार विमर्श करें कि किस तरह ये बीमारी है इसके साथ कैसे जुड़ा जाए कैसे इसके साथ हमको इससे हम दूरी पा सकें इसका इलाज कैसे होगा क्या मैसेज हम दे सकते हैं देशवासियों को कोई ऐसा एक सरकार की तरफ से हेल्थ काउंसिल अगर बात सही है एक प्लेटफॉर्म पर आके कंसल्टेशन करके समय समय पर हेल्थ के बारे में डिबेट और डिस्कशन हो जी और वो एक्सपर्ट लोगों के साथ हो ये बहुत आवश्यक होता है मैं तेरह चौदह पंद्रह तीन दिन के लिए सारे प्रतिवर्ष ये होता है सारे देश के सभी हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ विभाग के सारे सेक्रेटरी एक्सपर्ट एंड एमिनेंट पर्सनालिटी ऑफ इन हेल्थ सेक्टर डॉक्टर्स साइंटिस्ट सभी के साथ तीन दिन बैठते हैं और वहाँ डिटेल डिस्कशन होता है नहीं केवल सरकार की योजनाओं के बारे में और सरकारी लेकिन उसमें सब लोग अपना प्रेजेंटेशन देते हैं अपनी बात रखते हैं वर्तमान डिसीज डिसीज का सोल्यूशन बढ़ते हुए डिसीज ये सब के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन होता है तो जो हम लोग व्यवस्था अभी बनाई है सभी को कंपाइल करके उसके ऊपर चिंतन बैठक करना तो हम ऐसी प्रतिवर्ष एक चिंतन बैठक करते हैं ये चिंतन बैठक में सभी जगह से आए आए हुए बिंदु पर विचार विमर्श करते हैं और ये सबसे पहली प्राथमिक बात है देश को समृद्ध करना चाहते हैं तो देश के नागरिक को स्वस्थ करना होगा स्वस्थ नागरिक स्वस्थ सोसाइटी का निर्माण करेगा स्वस्थ सोसाइटी समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करेगा लास्ट व्यक्ति तक हम क्या फायदा पहुँचा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल हेल्थ को केवल सरकार बनी है हमारी तो हम केवल हॉस्पिटल खोल दे पुरता ये इनफ नहीं है लेकिन उसको हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ देखना पड़ेगा फॉर एग्जांपल मैं अस्पताल खोल दूँ लेकिन डॉक्टर ना हो तो नौ साल हुआ पहले 
साढ़े तीन सौ मेडिकल कॉलेज थी अभी सात सौ सात मेडिकल कॉलेज हो गए तीन साल में डबल हो गए क्योंकि तो मुझे मेडिकल कॉलेज चाहिए मुझे डॉक्टर चाहिए तो मुझे डॉक्टर की सीट बढ़ानी होगी एम की सीट बढ़ानी होगी केवल चौपन सीट थी आज एक लाख सात हजार एम की सीट है जी। मैंने तय किया है यूजी पीजी दोनों सीट सेम होनी जा, हो जानी चाहिए और हेल्थ सेक्टर में कॉम्पैक्ट माइंड नहीं चलेगा ओपन माइंड चलेगा इसलिए कोविड क्राइसिस में हमने देखा कि हमारी कमियां क्या क्या है और हेल्थ सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है तुम तो रुके नहीं हमने हमारी गलतियाँ को ढूंढी कि आने वाले पचास साल में देश में ऐसा कोई पेंडामिक आए तो मेरा देश उसका सामना करने के लिए सज्ज होना चाहिए क्या करना चाहिए 64,000 करोड़ का नेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च किया उससे हर डिस्ट्रिक्ट में 100 करोड़ रुपया का खर्च किया जाएगा ताकि टेस्टिंग फैसिलिटी सरकार की हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एपिडेमियोलॉजी लैब हो वहाँ से लेके स्टेट और रीजनल लेवल पर हर डिस्ट्रिक्ट में एक सौ बेड का ऐसा क्रिटिकल केयर यूनिट हो जहाँ ऑक्सीजन फ्लो परमानेंट हो जहाँ वेंटिलेटर हो जहाँ ऑल टाइप ऑफ क्रिटिकल केयर की फैसिलिटी हो हमने तय किया और काम चालू कर दिया वेट करने का समय नहीं है नहीं ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस तरह की अगर काउंसिल सरकार की तरफ से बने और काम हो मैं आपको बताऊँ क्या हो रहा है मेडिकल फील्ड में एक और चीज़ हो रही है जब से इंटरनेट आया है कोई भी बीमार होता है ना वो सीधा जाके इंटरनेट को बोलेगा भैया हमको ये बीमारी क्या इलाज होना चाहिए और वो बता देता है इंटरनेट सही है गलत है वी डोंट नो एंड आई आई जस्ट बिलीव इट मे बी अ टेरेबल प्रैक्टिस यू नो आई मीन विद ऑल डी रिस्पेस गूगल इज नॉट द आंसर टू डॉक्टर गूगल डॉक्टर एंड आई मीन यू नो सो सम तो हम कह रहे हैं सर वो कि अगर इस तरह से एक मेडिकल टीम बन जाए और वो सब जैसे कि आप बता रहे हैं वो, वो सब रिसर्च करके रखती है अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कोविड के समय में क्या हुआ था सर और जितने भी महान डॉक्टर बैठे हैं व्हाट डिड दे डू नो बडी न्यू इन द मेडिकल फील्ड व्हाट टू डू विद दिस डैम डिजीज एंड वेर एवर दे वॉज एन इंसिडेंट यू नो द रियली फैंटेस्टिक थिंग दैट वॉज हैपनिंग वॉज दैट ईच डॉक्टर सिटिंग इन विच एवर कंट्री ही वॉज शेयरिंग दैट इंफॉर्मेशन with the rest of the world and the rest of the doctors of the world and they were giving their inputs and this doctor would then study these inputs for that particular patient in that particular region and start treatment to is tarah se agar ek mil jul kar ke ek aisi sanstha ban jaye ji sarkar ki or se jaise like a council like a, a one health council, council. Sir, which agar then agar everyone can council. refer to and even the medical field people wo log ja kar ke bhi inse salaam mashwara kar sakte hain एक साथ अगर काम करें रवि मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहूँगी हाउ डू यू थिंक अ बॉडी जैसे अमिताभ जी बात कर रहे थे मंदाविया जी से हाउ डू यू थिंक अ बॉडी लाइक दिस विल हेल्प प्लानिंग इंटरवेंशन एंड प्रोग्राम्स ऑन ग्राउंड स्पेशली बिकॉज सो मेनी ऑफ द प्रोग्राम्स विच वी बीन डूइंग इन द पास सो मेनी ईयर्स दे आर बेस्ड ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पर बेस्ड है देश के ऑल ओवर द कंट्री और अलग अलग जो हेल्थ इशूज़ है उस पर फोकस करती है थैंक यू सो मच अमरीका फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन I will give you the example of our honorable prime minister and our first season of Detol Banega Swasth India jiske andar hum log baat kar rahe the basically ki uh, hame ek uh, hygiene index banane ki zarurat hai jisme dr indra bhi hamare sath mein thi sir aapke sath mein bhi humne hygiene index yeah. banaya uh, sir humne ek city se hygiene index chalu kiya tha ek city se do city do city se 10 cities 10 city se 25 cities fir hame ek opportunity mila इस इंडेक्स को पब्लिक करने का हमने उस इंडेक्स को पब्लिक किया पब्लिक करने के बाद में वो स्वच्छ सर्वेक्षण के रूप में बदला सर और आज स्वच्छ सर्वेक्षण जो है वो पूरे इंडिया के अंदर यूज़ हो रहा है यू हैव द रैंकिंग इंदौर का रैंकिंग है वाराणसी का रैंकिंग है सूरत का रैंकिंग है पूरे इंडिया का आप रैंक देख सकते हो कि स्वच्छता के पैमाने पर कैसे क्या चल रहा है इसका शुरुआत भी ऐसे हुआ था अभी जो ये जो काउंसिल ऑफ थिंकिंग कोचिज की बात है सर so, पूरे इंडिया में एक भी काउंसिल नहीं है थिंकिंग कोचिज़ की वन हेल्थ पे या हाइजीन पे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडिया का ग्लोबल yeah. साउथ में अपनी पोजीशन को एस्टेब्लिश करने के लिए और इंडिया की पॉपुलेशन के लिए क्योंकि अब 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है अगर हमारे पास में इतने ज़्यादा लायक डॉक्टर्स हैं इंडिया में तो एक डॉक्टर्स का थिंकिंग कोचिज का हम एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करें अंडर योर लीडरशिप एज ए थिंक जो कि वन हेल्थ के जो इशूज़ हैं जिसके अंदर हाइजीन भी इशू है इन्वायरमेंट भी इशू है इन सबको साथ में लेके डिस्कशन हो 
एक सर दूसरी बात ये भी है कि हमने मैंने सर अराउंड फाइव ईयर्स पहले रैकेट ग्लोबल हाइजीन इंस्टीट्यूट का स्थापना किया लंदन के अंदर जिसमें एम्स के जो डॉक्टर हैं डॉक्टर गुलेरिया ही वॉज ए पार्ट ऑफ दैट सारे जो कॉन्टिनेंट्स से हर कॉन्टिनेंट से एक एक डॉक्टर को लिया मैंने सर उस पूरी काउंसिल को हमने इस्टेब्लिश किया ग्लोबली और अभी येल यूनिवर्सिटी के साथ में हमने एक स्टडी पब्लिश किया क्लाइमेट चेंज और डायरिया के ऊपर क्या इसका इम्पेक्ट है दैट वॉज द फर्स्ट स्टडी इन द वर्ल्ड विच केम आउट फ्रॉम देयर सर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पहले यही देखते थे कि जितनी बाढ़ आएगी तो डायरिया के केसेस बढ़ेंगे कॉलरा के केसेस बढ़ेंगे इस्टेब्लिश करना ये फैक्ट कि बेसिकली आप जैसे क्लाइमेट चेंज होगा आप वैसे आप वाटर को सिक्योर कैसे करोगे वाटर का स्केसिटी होगा उसका स्टोरेज की इश्यूज़ होंगे उसकी वजह से क्या डायरिया के केसेस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे तो हमने मल्टी कंट्री स्टडी किया सर येल के साथ में येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के साथ में तो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ कि एक थिंकिंग कोचेस का एक इंस्टीट्यूट हम इस्टेब्लिश करें अंडर द मिनिस्ट्री जिसमें प्राइवेट भी हो प्राइवेट फंडिंग भी हो गवर्नमेंट फंडिंग भी हो इंडिपेंडेंट जो डॉक्टर्स है सब पदमश्रीज पदम विभूषण दे ऑल कम टूगेदर एंड यू नो दे ड्राइव दिस एजेंडा फॉर द नेशन बिल्डिंग उसमें जो आपने कहा है जी सर बहुत अच्छा सुझाव है जी आज अलग अलग लेवल पर काउंसिल के रूप में काम होता है लेकिन उसको एक फॉर्मलाइज करके पीपीपी मोड में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर को इकट्ठा होकर एक ऐसा फॉर्मेशन आपका सुझाव है कि जो डिबेट और डिस्कशन के लिए परमानेंट हो उसमें नए नए लोग आते रहे काउंसिल के रूप में डिबेट डिस्कशन करता रहे एक्सपर्ट ओपिनियन पर डिबेट होती रहे वर्ल्ड में जो न्यू एरा है उसके ऊपर डिबेट डिस्कशन न्यू रिसर्च न्यू इनोवेशन न्यू डिसीज न्यू स्टडी उसके ऊपर डिबेट डिस्कशन होती रहे ऐसा एक प्लेटफॉर्म हम अवश्य बनाएंगे अच्छा सुझाव है इस दिशा में काम कर सकते अब आज हमारे साथ इतने डॉक्टर्स हैं सब क्लेम है गवर्नमेंट इंदिरा जी अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूँ हाउ डू थिंक सच अ बॉडी विद हेल्प डिवेलप पॉलिसीज एंड ऑल्सो हैविंग एवरीबडी एट वन लेवल सारे जो एक्सपर्टीज हैं यहाँ पे पॉलिसी लेवल पर इसकी कितनी हेल्प होगी Actually, Amrika, I think this is an excellent suggestion, sir. If you look into some of the problems that we have in the country now, I'm from the public health sector. Uh, we find that, for example, diarrhea. If you look into undernutrition, these are major problems which, I, as a matter of fact, is still uh, being. Uh, it's still uh, worrying for the health ministry. These are issues. Undernutrition is still continuing, though we are talking about other things. He's talking of cancer. arsenic is a major problem in the water which causes cancer in assam west bengal all the eastern areas so so there an intersectoral coordination because quite often uh, health is blamed for issues actually the causative factor does not lie with health department it lies with other department where wash uh, water sanitation hygiene these are very important issues so so intersectoral coordination among various departments so that there could be more positivity so we have been talking for a long time about intersectoral coordination but if you look it's mostly between departments and ministries there never has been any independent intersectoral coordinating body among experts so so i think this body here has experts from various fields which can give a uh, transparent uh, you know not depending on what the government will say but advising very independently transparently to the government giving open suggestions for new ways to be opened for things to be continued fields not to be continued i think so this would be an excellent body to give a uh, sort of a, a way forward without any any baggage and secondly sir new ways new methods new ideas new horizons can come up from a body like this sir ji bilkul ek chote se break ke liye rukna hai lekin mansukh mandaviya ji aap itni der baithe aur aapne apni baat bhi rakhi bataya ki sarkar kya kar rahi hai aur yahan jitne doctors hain un sab ki baat suni unko aashwasan diya hai ki kis tarike se kya kya kaam sarkar kar sakti hai इन सब चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा इस कार्यक्रम में भाग लेकर के थैंक यू थैंक यू एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं अभी लौट talking before the break about the possibility of bringing all our doctors together on an advisory panel one of the issues any such advisory panel would first address would be healthcare for india's most vulnerable communities 
women, children, tribal communities, the LGBTQI, and those living in the remotest parts of the country. Sering Landol is one such doctor. She is Ladakh's first women gynecologist who has received the Padma Shri in, 20, in 2006 and the Padma Bhushan in 2020. Let's watch her story. For more than four decades, Dr. Sering Landol has been treating patients without charging them a single rupee. But this selfless service from Ladakh's first gynaecologist is about more than just treating her patients. The 79-year-old has been instrumental in bringing about a massive social change in women's healthcare and hygiene. When she began, there was a social stigma associated with women talking about their health problems. There was practically no awareness around hygiene and nutrition for women, especially pregnant women, nor the importance of maternal health. One of her key success stories is her work in promoting family planning and institutional deliveries amongst a conservative Buddhist population. Oh, अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया मगर उसको टाइम लगा काफी शर्म करते थे किसी को पता ना चले मैंने फैमिली प्लान मिनिमम बच्चे हो आप ज्यादा देखभाल कर सकते हो आपके लिए भी बोझ कम होंगे आप उनको पढ़ा सकते हैं स्कूल भेज सकते हैं आप खुद सेहत याब हो सकते हैं इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करते इसको टाइम लगा मगर बहुत ही अच्छा रहा मैंने इनके ग्रेप इनके जैसे लोगों से हाथ से मेरे Dr. Landol has been conferred with the Padma Shri and the Padma Bhushan for her selfless service. I don't know if I have a special difference. I don't know if Padma Shri and Padma Bhushan are the same thing. I thought that if I got it, it was very good. I thought that it was very good. But from the beginning, I thought that how did it come? I thought that it was very good. I thought that it was very good for 5 years to motivate me. As Dr. Landol says, it has taken a sustained effort, constant visits to far-flung areas, camp after camp to mobilize people and create awareness, and Dr. Landol's own empathy, communication skills and ability to understand language, conditions and habits that has changed the landscape of women's health in Ladakh. Uh, so, Dr. Claire, um Dr. Sering has worked on improving institutional deliveries um, in Ladakh, but uh, maternal health is uh, still a huge and a very big challenge in India, as we were talking earlier. Um, what are the gaps that you feel that uh, either need to be overcome, filled, or somehow dealt with? Yeah. So, as we were women healthcare, we're talking in the healthcare, yeah. As we were discussing that, you know, most of the maternal and newborn deaths, they occur around the delivery. That means 48 hours this way and that way. So if we want to prevent those preventable deaths, which is both maternal and newborn, then we have to reach those unreachable, whether they are in the far-flung hilly areas, they are in the remote deserts, or where healthcare is not penetrated, um. or who, because of certain reasons, don't come to the institution. Because institutional delivery is one of the way to prevent those preventable maternal as well as newborn deaths. Uh, and also, sorry, yeah, can, can I mean, the, the, can there be a kind of a universality on all this? Because you know, every different region yes. has have their own thoughts and processes of how to deal with a medical situation. Right. And many times somebody gets ill in, say, Maharashtra, for example. Yeah. Or however, right. Rajasthan, say, or Bengal. Yes. So, yes. Yes. sir, we will go to the house. And they go back and they, they, because they feel that there's not a universality of the medical help that he can get. Yeah. So, somebody living in Ladakh, as we were talking of, yes. uh, you know, they have their own. Little, limitations. Uh, yeah. and not only limitations, how can we over, overcome that? Yeah, over there, I think the only thing which can be done is to have some skilled yeah, birth attendant who can go to their homes and assist. 
So uh, whether it is a nurse at a district hospital or it is an A&M at the PHC who's right. skilled, right not only skilled in doing the delivery, but also in case the birth, uh, the baby doesn't cry or has difficulty in initiation of respiration, is also uh, adept with the art of resuscitating the newborn baby. So like we need those skilled birth attendants who are not only obstetricians, but also they are neonatologists. And that kind of, you know, a health cadre has been and developed in certain working. countries. Like we have example from yeah, Sri Lanka. Yeah, that's right. Yeah. Uh, like in uh, Sri Lanka, though, you know, uh, is not as developed as India, but yeah, Sri Lanka could reduce the maternal mortality and neonatal mortality yeah, long back because, you know, they um, they could train their health professionals, right. health right. workers, right. the basic health workers, the nurses, who would cycle around and go to the remote villages mm -hmm. for conducting the delivery. They would carry the, the kit as well as they would uh, carry the... the you know, the, since we are talking about the community specifically, like, like Dr. Claire told us about the marginalized, Dr. Sakdev, if I can ask you, you're working with the tribal population. Yes, and, I was just uh, no, wondering... Did, yeah, exactly. And you, you know, just, yeah, I wanted to ask him, how do you like... When specifically you're de dealing in sickle cell anemia, uh, even I was traveling, you know, when I was visiting the tribal areas, whether it's the Siddhi community, the Kalbelia community, you know, the big issue, Dr. Sakdev, for them is distrust of the modern technology. They have their own beliefs, their own superstitions. No, he, how he's do you... done a lot of work in Bernard. Yeah, and he's working with the Chetty tribe. So, so that's what I wanted to ask him. How do you deal with them? Because yes. in the interiors, how does he deal with the community? Their trust issues. Yes. All every community, as we were talking, you know, they have their own uh, thoughts Please. and ideas yes. on uh, or any kind of medical treatment, and sometimes it's very difficult to argue with them or to tell them something which is like, you know, as I was saying, universally accepted in the medical field. So everybody knows, or tribal communities or rural communities, actually there is gap between the modern medicine and their style of living. When uh, I went there. 40 years ago, actually they were not taking any medicines also, not coming to hospitals also. They don't believe that a disease can be cured by medicine. They will believe that it is a God's curse or something fate and they will go to local healers or go to some puja like that. So that was the first challenge when I went there to earn their confidence that when we go to them for treatment, whether he believes in me. So, what we do, we started mobile medical unit and Swasthamitra schemes. We developed Swasthamitra, that is health workers. We trained the, we contacted local persons, made them have this uh, local youth trained in first aid health education. And they, we have got 125 Swasthamitra, is another why not? We have got one teacher schools, 125. They are from the local community. So they look after and help the local community to uh, talk with them, find out what is any illnesses are there, advise them, give them health education, and if there is illness, they are transferred to our hospital. So our Swasthamitra is our <coughs> link between the local community and our hospital. So that is what it can be developed. Yeah, you know, well, uh, many times like uh, uh, we had a huge problem in polio. It took us almost eight years to convince people that, you know, this is very valuable. Yes. A lot of communities said, you know, you're actually poisoning us. And we had to spend a lot of time and, and energy in convincing them. Yes. So I, I, I'm, I can well imagine what you all must have gone through. I'm sure you must be facing the ab mehsoos karte honge wahan par zameen par bahut sare log isi tarikhe ki baat karte honge. Jaysay COVID ki vaccine ko lekar ke aasha kaar karta jo hai unko bahut dikkaton ka saamna karna pada. गांव गांव में लोग जो हैं वो विद्रोह कर देते थे कि जैसे अगर मैं आपको अवध क्षेत्र का बताऊं तो एक बूढ़ी दादी बोली हम मर जाब दैट आई विल डाई इफ यू पुट दिस नहीं बट इज नॉट जस्ट कोविड अभी आई वाज इन राजस्थान इन द ट्राइबल कम्युनिटी आशा वर्कर ने मुझे राजस्थान में बोला और उदयपुर के पास ये भी नहीं कि बहुत इंटीरियर था कि हम बच्चों को उनकी इंजेक्शन के लिए बहुत मुश्किल से लेके आते खींच के लेके आते वो आना नहीं चाहते दे आर नॉट दे डोंट ट्रस्ट अस कि हम इंजेक्शन दे तो आप भी ये फेस करते हैं सेम थिंग इन कोविड आल्सो uh, our especially tribal community, they were not ready for uh, vaccination. But because we are working with them for so many years, 
So when the government organized the vaccination camps, they arranged in our hospital. They, that is our Muttil hospital. They, because the tribals were saying that if it is coming, going to Muttil hospital, then only they will come for vaccination. Dr. Chandra, I wanted to ask you a question. Look, there is a time of AI, artificial intelligence. Now, there is a time of artificial intelligence. There is a time of deep fakes. कल को कोई सॉफ्टवेयर से किसी के आवाज में भी कुछ भी बुलवा ले या किसी का चेहरा मॉफ कर दे ये तो टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग है बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प्स आल्सो टेक्नोलॉजी हेल्प्स आल्सो सफदरजंग अस्पताल की कुछ रिपोर्ट हमने कुछ महीने पहले चलाई अपने चैनल में कि अब रोबोट ऑपरेशन कर रहा है रोबोट के मदद से ऑपरेशन हो रहा है आप क्या देखते हैं टेक्नोलॉजी का रोल आगे आने में और खास तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल तो संकेत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया रेवोल्यूशन है आई मस्ट से एंड व्हेन एवर देर इज अ रेवोल्यूशन देर विल बी मिस यूजेस आल्सो बट इट इज अ वेरी गुड रेवोल्यूशन बिकॉज़ अभी एक स्टडी हुई थी हार्ट के सिलसिले में एक एको कार्डियोग्राफी एक जांच होती है हार्ट की उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा रिपोर्ट को कंपेयर किया गया और जिन लोगों ने किया उसको आपस में कंट्रोल किया गया तो मालूम पड़ा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ज़्यादा बेटर थी बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दे देंगे क्यों क्योंकि मेडिसिन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स आर्ट साइंस कंपैशन एम्पथी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये दो पार्ट अभी नहीं एड हो पाए हैं कि हाउ द कंप्यूटर और द रोबोट विल कम बैक एंड होल्ड योर हैंड और पैट ऑन योर बैक वो बहुत ज़रूरी है किसी पेशेंट की रिकवरी की प्रोसेस के लिए तो इसलिए डॉक्टर की ज़रूरत तो अभी पड़ेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस डॉक्टर को हेल्प करेगी दैट इज़ द बेस्ट पार्ट सो द थिंग्स विल बिकम मच मोर प्रडिक्टेबल एंड मच मोर रिप्रोड्यूसेबल तो गलतियाँ कम होंगी बट एंड में मैं एक बार और कहना चाहता हूँ कि वी आर नॉट लिविंग इन अ वेरी पैसेमिस्टिक वर्ल्ड वी इन इंडिया एट दिस टाइम आर एट अ वेरी गुड सिचुएशन एज फार एज द हेल्थ इज़ कंसर्न आज से 25 साल पहले या 30 साल पहले जब हमने एम किया था अपना तब हार्ट डिजीज़ के लिए और कितनी बीमारियों के लिए लोग बाहर जाते थे आउट ऑफ इंडिया ट्रीटमेंट कराने के लिए और हम लोग ट्रेनिंग करने के लिए बाहर जाते थे आई गॉट ट्रीटेड ट्रेन इन फ्रांस फॉर दिस थिंग बट टुडे इन इंडिया वी कैन प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी ऑफ केयर विद द बेस्ट मेडिसिन मेड इन इंडिया एंड द बेस्ट यू नो हार्डवेयर जैसे स्टेंट्स हैं वेल्व हैं सब इंडिया में बन रहे हैं दे आर वेरी गुड क्वालिटी एट अ वेरी लो प्राइस सो वी आर नाउ इन इंडिया एटलीस्ट एज हेल्थ इज़ कंसर्न वी आर इन अ वेरी पॉजिटिव सिचुएशन और हमारे पास पूरी दुनिया से पेशेंट्स आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए एट वन थर्ड और वन फोर्थ द प्राइस सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू एंड विद दैट वी आर नॉट इन अ वेरी बैड सिचुएशन वी आर इन अ गुड सिचुएशन एंड डॉक्टर्स आर कमिंग टू गेट ट्रेनड बाई अस in india since we're talking about doctors uh, dr kanan how do we attract the right skill to the right place how do we create an ecosystem that supports healthcare professionals who work in rural india how do we ensure that doctors are there especially in the remote and rural areas so um, this requires a multi sectoral approach truly a multi sectoral approach the answer is not to part of it may also be to say you train as a general surgeon you do an mch in whatever you serve in a rural area but that compulsion is not going to be sustainable what is done democratically will be sustainable with the will of the people and that requires one is as part of training to talk to uh, doctors you know that component humanities in healthcare education is is not greatly emphasized but we have to introduce humanities to talk to doctors starting from their mbbs times mm -hmm. from the first the, the beginning kindergarten stage of uh, doctors to get them into that service mode mm -hmm. that, that that is very important and that that will go a long way the other thing is to incentivize doctors when they work in difficult areas and the third thing is to use technology to support doctors see i work in an area where we don't have intensivists yeah. that means somebody who's critically ill will have nobody to look after that person yeah. and so we work with a group of intensivists working in bangalore on the cloud we have what is called a cloud icu and that works so remarkably well mm. and so it supports all of us i'm more confident of treating sick people because 
We don't have access to good pathology services. And so we're working with what we call as the National Cancer Grid mm. to create telepathology. And technologies are available. We can make the slides and somebody sitting 2,000 kilometers away can report the pathology slides. And yes, so it is important to support doctors. If you train a young doctor and post him into a remote area, he's not, not equipped to deal with complex situations. Mm. And that is a disincentive that will de demotivate him. Mm -hmm. And so we have to use a combination of psychology and incentivization and technological support and have senior people support. Multiple things have to happen, happen. but it can happen. Okay. Great. Okay. Dr. Indra, I want to ask you a question. Our mission is also a part of it. You are also in the situation, 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 in the situation. But we have been doing nine years and we are doing nine years. So, what do you think about the main things in which we have to give attention to the future? So, I think now coming into the tenth season where we are coming in, there are actually a lot of expectations and a lot of hopes, a lot of aspirations uh, that are linked to it, definitely. Um, and now I think now formation of a council is something very important because as I mentioned, intersectoral coordination is extremely important because there have been certain public health related diseases which I mentioned like uh, diarrheal diseases, anemia, undernutrition. Uh, it has not been controlled in spite of so many years. And I think this is where a council like this will be of great help. We've been talking of gut health. And we all know that gut health is intricately related to environment. Intricately. Because you have uh, environment, uh, uh, EED, which is the, you see, people, children can eat a lot of nutritional food, but they'll not be absorbed if there is diarrhea. They'll all, all go, it's like a leaky, leaky pot. It'll go out. Therefore, to control malnutrition, unless you link environment to it, you can't control diarrhea, you can't control undernutrition, you can't control anemia, which is so linked to the worm infestation, open sanitation. So I think it's very important that a linkage is created among these different uh, departments and ministries. And I think the next season should be that uh, this, uh, uh, this wonderful group of three, the three pillars, should get together to see how independently the government can be advised uh, to take this forward. Right. Dr. Seshoya, sorry, I, I'm, I know that uh, you've been a little impatient, now, now but this, this just uh, one last request. How do you see the future of medicine in India? It is very much advanced, <laughs> going up. It's not, we are not going back. As somebody mm -hmm. was saying, not developed country, it is developed country, not developing, now developed. So we are progressing very, very well. So only thing is, we are known as the pharmacy bank of the world, India. Am I right? <laughs> yes, yes. Yeah. Of yeah. So uh, yeah, now my, uh, what do you call a uh, aphorism, yeah. message, I don't want to tell the word promotion of diabetes. That is uh, what confuses people. It must be premodal promotion of diabetes. Yeah. That is the message you must spread everywhere in the Dendi TV. You put that <laughs> primordial promotion of diabetes, focus on the fetus for the future. That's all. Thank you so much. That means diabetes will disappear from the country. Premodal prevention of diabetes, focus, F, F, focus on the fetus, F, future, for the future. Focus on the fetus for the future. That is slogan I'm going to, I'm telling you everywhere, this is my slogan. Anywhere I talk, I tell this slogan only. <laughs> Wonderful. Wonderful. Thank you Wonderful. so much. Thank you so much. No, we were just talking about the artificial intelligence and how it can be utilized in our country. Hmm. So I think one of the areas where it can be very useful is to reach the unreachable. In the remote areas where we do not have doctors, we have nurses or we have the ANMs. They can be given the, you know, the algorithms. We have like algorithms, you put in the symptoms mm -hmm. and you get the disease pattern, you get the management guidelines. Mm -hmm. Not only that, they can do the telecommunication with a doctor who's sitting in the district. Mm -hmm. And uh, they can do the triaging. Triaging is one of the most important thing for dealing with the emergency medicine, like obstetrics, pediatric, mm -hmm. or even adult. So she can try it that this patient need to go to the next speciality or go to the higher uh, care center because there is a need. But I think uh, human intelligence is still yeah. much better than artificial intelligence. We yeah. require human oh, intelligence yes, to control artificial intelligence. Yeah. Because artificial intelligence is good for algorithms, for doing certain stuff, but not for 
medicine itself. So I think in medicine, yeah, artificial yeah, intelligence have a role. Like but as long as human intelligence is there, I don't think uh, artificial yeah. intelligence take over human intelligence. Yeah. Chat GPT, for example, the inventor of Chat yeah. was so disappointed recently that he sort of yeah. got away from it. So I think it's very important that we still basically use the human intelligence to use the artificial intelligence for our benefit. Otherwise, we get overwhelmed with artificial intelligence. I mean, obviously, artificial intelligence is not something that fell yeah. from the air. It's been created. The human mind yes. created. Yeah. It. So, whatever has been fed into it or whatever yeah. has been said to it. Wisely, yeah. Huh? I said Maybe it's about using your mind. Yeah. Exactly, yeah. मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा सुझाव सब डॉक्टरों ने दिया है रवि बनेगा स्वस्थ इंडिया का जो सीजन टेन होगा उसमें एक विश लिस्ट अभी डॉक्टर डॉक्टर साहब ने भी दी यहाँ पर भी सब लोग दे रहे हैं आप क्या फोकस देखते हैं और क्या काम हो रहा है सर मैं इमिजिएटली एक एक, एक, एक बताना चाहता हूँ इनको हाँ। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जी। कि कैसे आवाज़ से ये हो जाता है हाँ। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अफ्रीका में बैठे हमारी एक फ़ैन है उसने मेरे आवाज़ को लेकर के मेरी मूर्ति बना दी है एट इमेज सो ऑन द टेंथ सीजन प्लीज डोंट बिलीव वेदर इज एक्चुअली मी सिट और माई AI developed yes. image. <laughs> I mean, I mean, I don't know where we are going. Yeah. True. Sorry. Yeah. Yeah. Ravi, I want to know. Ambition. For the future, your ambition. Ambition. Uh, yes, uh, we are doing a lot of work on the technology bit, uh, on the open AI. We have last year we have launched together uh, uh, chatbots, uh, which are for the Durex Birds and the Bees Talk program, also under the Detol Banega Swast India. Which catered to around four million kids in the northeast, uh, ranging from the bordering districts of uh, you know uh, Arunachal Pradesh to Nagaland to many others. So uh, one is that. Second is like you know also working on uh, making the voice modules under the uh, you know open AI, so that the questions can be asked in the villages and people can reply. अब भोजपुरी में क्वेश्चन कोई पूछ रहा है और उसका जवाब डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा कि उसका लैंग्वेज का प्रॉब्लम है वो लैंग्वेज इंटरफेस को कैसे आ, आप सॉर्ट आउट कर सकते हमारे पास भेज दीजिएगा हम बोल देंगे नेक्स्ट रिसर्च के लिए संकेत रिसर्च इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वेन ए से रिसर्च देर इज वन पार्ट ऑफ रिसर्च विच इज एपिडेमोलॉजिकल रिसर्च दिस सेकेंड पार्ट विच इज अ सोशल रिसर्च दर इज अ थर्ड पार्ट विच इज more from the point of view of you know return on investment and all that but what i really think on the public health point of view is it's very important to invest deeply into the ethnographic studies because we don't understand the ethnography if we don't send our researchers to live in the communities observe it feel it see it they go with the quant and qualitative data discussions they fill the questionnaires they come back you ask them about the culture subculture norms those patterns don't emerge while working you know in the public health so there's more investment which is required ji fourth is like uh, making sure the voice is heard right at the right place and when india is leading on many other fronts uh, why can't we be the you know the knowledge hub for the world also Both why i have to why i have to host something like this in the uk or somewhere why can't we host in india with all the doctors and the you know the great people we have in india correct that's Both, my last wish list bahut hi bahut hi badhiya अब इंतज़ार रहेगा सीज़न टेन का अक्टूबर 2023 का जब हम सीज़न टेन लॉन्च करेंगे बनेगा स्वस्थ इंडिया का आप सभी लोगों का सब डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए रवि भटनागर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ख़ास धन्यवाद अमिताभ बच्चन जी का अरे नहीं लगातार इस मुहिम में बड़े महारथी सब बैठे हैं हाँ। उनको प्रणाम करते हैं हम बिल्कुल हाँ। और बहुत बहुत धन्यवाद यू आर द यू नो द नॉलेज एंड यू आर द फ्यूचर You will take us, sir. We we survive because of all of you and your thinking. So thank you so much for being with us. Thank you so thank much. You. Thank you so much. Thank you so much for coming.